विस्तारित भाव आलोचना जे वाहिए मतलु एवं वाहिए गैर मतलु एवं वाहिए मतलु तो सरसरी जेटा कुरआन करीम लौहे महफूज थे हज़रत जिब्रिल आलिस्लम रसुल्ला सल्लाम का नहीं आसार मध्य हज़रत जिब्रिल आलिस्लम कोकम हाथ नहीं रसुल्ला सल्लाम को हाथ नहीं जे भाव पोछाना हो ठीक से भाव रसुल्ला सल्लाह आलिम से रसुल्ला सल्लाह आलिम से भाव उम्मत सामने पेश कर मतलु एवं मतलु ये बला है जो तिलावत कर हजरत जिब्रिल आलिस्लम तिलावत कर रसुल्ला सल्लाह आलिम तिलावत कर शाहबाइक राम तिलावत कर महफूज थे जिब्रिल आलिस्लम रसुल्लामर वही मतलू नहीं भाव नए गैर मतलू जेटा विभिन्न प्रकार तर मध्य जेमन अम्बिया स्वप्न एटीन सबाई जानी हजरत इब्राहिम आलिस्लम ऐले हजरत इस्माइल आलिस्लम के कुरबानी कर चेष्टा कर आल्ला तलार हुकुमे हुकुम स्वप्न माध्यम बोझा गया क्राम स्वप्न एट वही मतलू नए अल्लाह तला आदेश दिए हजुर सल्लाम के बोले यार भाषा हजुर सल्लाम निजे व्यवहार कर तो अल्लाह तलार ही हुकुम नबी जो निजे भाषा व्यक्त करें वही क्यू वही मतलो नए गैर मतलो ठीक एम ही भाव रसुल्ला सल्लाम जख किस उम्मत के बोलें मानुष के बुझिए बोलब बुझाबल्लाम बुझाबा कुरान नए कुरान छाड़ा अन्न किस तो कुरान छाड़ा हजुर सल्लाम जो उम्मत के बुझा कुरान ही व्याख्या से तो ए बेपारे विस्तारित आलोचना जेहेतु एर आगे तो आज के कुरान करीम हिफाजत की भावे करा से एवं हादिस सम्पर्क जरा प्रश्न करें तर उत्तर संक्षिप्त भावे जेहेतु एर आलोचना आगे हुए तो संक्षिप्त भावे ए बेपारे किस आलोचना करा अने प्रश्न कर 
যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম হাদিস লিখতে নিষেধ করেছেন এবং এটা এক হিসাবে ঠিক যে যখন ওহি শুরু শুরুতে নাজিল হওয়া শুরু হয়েছে তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম হাদিস লিখতে নিষেধ করেছেন তার কারণ কোরআনে করিমের কখনো পুরা এক আয়াত কখনো কয়েক আয়াত কখনো কমপ্লিট সুরা এইভাবে নাজিল হয়েছে তা এখন যদি হাদিসও মানুষ লেখে সাহাবাহিক রাম লিখতেন আর কোরআনের আয়াতও লিখতেন আর ওই সময় লিখতেন কাগজের উপর লিখতেন বা চামড়ার উপরে লিখতেন গাছের পাতার উপরে লিখতেন তো কোরআনের একটা আয়াতও যদি লেখে ঘরে নিয়ে রাখেন আর একটা হাদিসও যদি ঘরে নিয়ে রাখেন পার্থক্য করা সম্ভব হবে না তো এই জন্য হুজুর সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তখন হাদিস লিখতে নিষেধ করেছেন এটা হলো এর ভিতরে কিন্তু হুজুর সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম যে হাদিস একেবারেই লিখতে নিষেধ করেছেন এমন নাই হুদাই মিয়ার সন্ধির পরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বিভিন্ন বাদশাদের কাছে চিঠি লিখেছেন তো হুজুর সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম যে চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন এটা তো হাদিস তো যদি হুজুর সবকিছু লিখতে নিষেধ করতেন তাহলে চিঠি কিভাবে লিখেছেন কারণ সবকিছু লেখা নিষেধ নয় চিঠি তো পুরো একটা কমপ্লিট একটা জিনিস এবং এটা দেখলে বোঝা যায় যে এটা একটা চিঠি যার কারণে ওই কোরআনে কারিমের একটি আয়াতের সাথে আর একটি হাদিসের সাথে আর এই চিঠির সাথে কোনো মানে এমন মিক্স হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই এছাড়াও বিভিন্ন হাদিসের দ্বারা এটা বোঝা যায় যে হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সাহাবা একরামকে হাদিস লিখতে নিষেধ করেননি সব সময় সব হাদিস লিখতে নিষেধ করেননি যেমন মক্কা বিজয়ের পর এক সাহাবি আবু শাহ ইয়ামান থেকে এসেছেন হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা বিজয়ের সময় ভাষণ দিলেন তো আবু শাহ রদি আল্লাহ তালি বলেন ইয়ারাসুল্লাহ আমাকে এটা লিখে দেন হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এক সাহাবিকে বলেন উক্তুবলি আবু শাহ আবু শাহকে এটা লিখে দাও তো লিখে দাও এটা তো পারমিশন হলো এবং যেটা লিখে দেবে এটাই তো হাদিস ঠিক এমনই ভাবে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমরুবনুল আস রাদি আল্লাহ তালু হজরত আমরুবনুল আস রাদি আল্লাহ তালুর ছেলে হজরত আবদুল্লাহ ইবন আমর যিনি হুজুর সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত হাদিস লিখতেন যখন যা বলতেন সব কিছু লিখতেন হাদিসে আছে যে কিছু কোরাইশদের মধ্যে থেকে বা আনসারদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ বললেন যে আপনি সব কিছু লিখে ফেলেন হজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি নবী কিন্তু তারপরেও তো মানুষ মানুষ কখনো রাগের অবস্থায় থাকে কখনো মুড ভালো থাকে কখনো খারাপ থাকে এমন কোনো কিছু না হয় যে যেটা হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম পছন্দ করেন না আর আপনি লিখে ফেলেন হজরত আমরুবন আসরাদি আল্লাহ তালু চিন্তা করলেন আসলে তেমন হতে পারে হজরত আবদুল্লাহ ইবন আমর রাজি আল্লাহ তালু হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে যে বললেন ইয়া রসুল্লাহ আমি আপনার সব কিছু লিখি যখন যা কিছু শুনি সব কিছু লিখি আপনি নবী কিন্তু তারপরে তো মানুষ কোনো সময় আপনি রাগের অবস্থায় থাকেন বা কিছু তো এটা লেখা আমার জন্য ঠিক কি না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম নিজের জিব্বাকে এভাবে বের করে বলেন যে এই জিব্বা থেকে হক ছাড়া কখনো কোনো কিছু বের হয় না তো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যে বললেন যে হক ছাড়া কোনো কিছু বের হয় না এই কথার দ্বারা কি বোঝা গেল যে আমি সব কিছু লিখে ফেলি এটার পারমিশন হলো যে হ্যাঁ তুমি লিখতে পারো কোনো অসুবিধা নেই সব কিছু লেখো আর কোরআনে কারিম আয়াত এ ব্যাপারে তো আমরা সবাই জানি ওমায়ন্তে কোয়ানিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহ ইউ 
যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম নিজের ডিজায়ার থেকে ওমায়ন্তে কোয়ারিল হাওয়া মনের খায়েশ থেকে ডিজায়ার থেকে কখনো কিছু বলেন না যা কিছু বলেন ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহা যা কিছু বলেন এটা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কাছে ওহি করা হয় এর দ্বারা কোরআনের আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে সব কিছু ওহি এবং এই হাদিসের দ্বারাও বোঝা যায় যে হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হাদিস লিখতে নিষেধ করেননি এই প্রশ্ন করা যে কোরআনে করিম তো যখন নাজিল হয়েছে সাথে সাথে হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কোন সাহাবিকে ডেকে সাথে সাথে লেখাতেন আর হাদিস লেখানো তো দূরের কথা হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম লিখতে নিষেধ করেছেন বারণ করেছেন আর হাদিস লেখা হয়েছে প্রায় দুই শত বছর পরে তো এই জন্য কোরআনে কারিমের উপর তো ভরসা করা যায় যেহেতু এটা সাথে সাথে লেখানো হয়েছে আর হাদিসের উপর ভরসা করা যায় না যেহেতু দুই শত বছর পরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এই জন্য হাদিসের উপর ভরসা করা যায় না এর উত্তর হলো এই যে কোরআনে কারিম শুরু থেকে নিয়ে রসোল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের অফাত পর্যন্ত দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত কোরআনে কারিম লেখে কখনো হেফাজত করা হয়নি কোরআনে কারিমও মুখস্থ করে হেফাজত করা হয়েছে এবং হাদিসও লেখে হেফাজত করা হয়নি বরং মুখস্থ করে হেফাজত করা হয়েছে তো যার কারণে কোরআনে কারিমের হেফাজতও জুবানি মুখস্ত করে হাদিসের হেফাজত মুখস্ত করে যার কারণে এই প্রশ্ন তোলা যে দুই শত বছর পরে লেখা হয়েছে এই জন্য ভরসা করা যায় না এটা ঠিক নয় তো এখন এই বিষয়ে আমরা কোরআনে কারিম হেফাজত করার যে ইতিহাস কিভাবে হেফাজত করা হয়েছে এই ব্যাপারে আমরা সংক্ষিপ্ত একটু আলোচনা করতে পারি এর আগে হজরত আবদুল্লাহ ইবনা আমর রাজি আল্লাহ তালা আনুর সম্পর্কে যে হাদ যে সাহাবি সম্পর্কে আমরা শুনলাম যে হজরত আবদুল্লাহ ইবনা আমর রাজি আল্লাহ তালা আনুর সব কিছু লিখতেন তিনি কে ছিলেন সংক্ষিপ্ত পরিচয় হলো তিনি আমরুবনুল আয়াস রাজি আল্লাহ তালা আনহুর ছেলে আর হজরত আমরুবনুল আয়াস রাজি আল্লাহ তালা আনহু ওই সাহাবি ওই সাহাবি যিনি মিশরকে স্বাধীন করেছেন এবং মিশরের গভর্নর ছিলেন এবং হজরত আমরুবনুল আস রাজি আল্লাহ তালান ওই সাহাবি যে আমরা সবসময় বয়ানে শুনতে থাকি কোনো সময় তবলিগের বয়ানেও শুনি ওলাম ইকরামের কাছেও শুনি যে হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালা আনহুর সময় নীল দরিয়াকে যে হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালা আনহুর চিঠি লিখেছিলেন এই চিঠি লেখার পিছনেও ব্যাকগ্রাউন্ড এই হজরত আমরুবনুল আস রাজি আল্লাহ তালা হজরত আমরুবনুল আস রাজি আল্লাহ তালা আনহু মিশরের গভর্নর মানুষ এসে বলল যে আমরা তো এটা আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে এইভাবে চলে আসছে যে যখন এর পানি কমে যায় তখন কোন একটা সুন্দরী মেয়েকে আমরা এই নদীর মধ্যে ফেলে দিই তখন আবার পানি প্রবাহিত হয় হজরত আমরুবনুল আস রাজি আল্লাহ তালা আনহু বললেন যেটা হতে পারে না তার কারণ শরিয়ত বিরোধী কোনো কাজ এটা তো আমাদের দ্বারা সম্ভব না এটা কখনো হতে পারে সাথে সাথে নিষেধ করে দিচ্ছেন যেটা আমরা কোনো দিনও করবো না কিন্তু করব না ঠিকই কিন্তু কি করব হাজরত তোমার রাজি আল্লাহ তালানুকে চিঠি লিখলেন আমিরুল মিনিন এমন একটা ঘটনা আমাদের সামনে এসেছে যে এটা পূর্বপুরুষ থেকে এইভাবে চলে আসছে এখন তারা এটা দাবি করে এখন আমাদের কি করা উচিত তখন হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালা আনু চিঠি লেখেন আর এটাও আশ্চর্য হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালা আনু যে চিঠি লিখেছেন কোন মানুষের নামে নয় কোন ব্যক্তির নামে নয় নদীর নামে চিঠি লিখেছেন মানে আবদুল্লাহ ওমর ইবনুল খত্তাব আমি আল্লাহর বান্দা ওমর ইবনুল খত্তাব চিঠি লিখতেছি দরিয়ার নামে নদীর নামে 
যে যদি তুমি ইনকুন তাজরি ইজন আল্লাহ তাজরি যদি তুমি আল্লাহ তালার নামে প্রবাহিত হও তাহলে প্রবাহিত হও আর যদি তুমি আল্লাহর নামে প্রবাহিত না হয় তাহলে আমাদের কোন প্রয়োজনই নেই তোমার এই চিঠি লেখে হজরত আমরবনুল আস রাজি আল্লাহ তাল আনহুর কাছে পাঠিয়েছেন হজরত আমরবনুল আস রাজি আল্লাহ তাল আনহু এবং বলেছেন যে এই চিঠি নদীর মাঝখানে নিয়ে ফেলে দিলেন হজরত আমরবনুল আস রাজি আল্লাহ তাল আনহু আমিরুল মিনের যে হুকুম ছিল সেইভাবে করেছেন নদীর মধ্যে নিয়ে ফেলেছেন এবং ওই দিন থেকে যে নীল নদী প্রবাহিত হয়েছে আজও পর্যন্ত ওইভাবে প্রবাহিত তার প্রবাহ আজ পর্যন্ত কমে নাই ওইভাবে চলে আসছে তিনি হলেন হজরত আমরবনুল আস রাজি আল্লাহ এত বড় সাহাবি এত বড় জেনারেল তার ইন্তকালের সময়ের যে ঘটনা হজরত আমরবনুল আস রাজি আল্লাহ তালু শেষ অবস্থাতে ইন্তকালের সময় নিজের মুখ ওয়ালের দিকে করে রেখেছেন আর এই ছেলে যার কথা আমরা এখন শুনলাম হজরত আবদুল্লাহ ইবন আমর রাজি আল্লাহ তালু বলেন আব্বা আপনি কেন এত পেরেশান আপনার কি মনে নাই যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আপনাকে জান্নাতের শুভ সংবাদ দিয়েছেন এ কথা বলার পরে হজরত আমরবনুল আস রাজি আল্লাহ তালু চেহারা ওয়ালের দিক থেকে নিজের ছেলের দিকে অর্থাৎ এদিকে ফিরে বলেন যে বেটা দেখো আমার জীবনের তিনটা অধ্যায় প্রথম অধ্যায় হলো এই ইসলামের পূর্বে অনেক গুণা অনেক অপরাধ করেছি ওই অবস্থাতে যদি আমি মারা যেতাম তাহলে অবশ্যই আমি জাহান নামে যেতাম এরপর যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসি এবং কিভাবে আসে এটাও হাদিসের মধ্যে আছে ব্যাকগ্রাউন্ড হল মূর্তির সিজদা করতে গেছেন যে দেখেন যে মূর্তি পরে আছে উঠাইছেন আবার সিজদা করতে গেছেন আবার পরে গেছে আবার উঠাইছেন আবার সিজদা করতে আবার পরে গেছে চিন্তা করলেন যে ঘটনা কি একজনের সাথে দেখা তিনি বললেন যে এই মূর্তির যুগ শেষ হয়ে গেছে মূর্তির সিজদা করার যুগ শেষ হয়ে গেছে এখন তোমার মদিনাতে যেতে হবে আল্লাহ পেরেটিত রসুল সেখানে আছেন এখন শুধু এক আল্লাহর জন্য সিজদা করতে হবে আর কারোর জন্য সিজদা করলে সিজদা হবে না আচ্ছা অনেক চিন্তা ভাবনা করে মদিনাতে আসছে আসার পরে হজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সামনে এসে বসেছেন হজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হাত দিয়েছেন এইভাবে নিজের হাত সরিয়ে নিয়েছেন হজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেন আমার এটা কি ব্যাপার তুমি আমার সামনে এসেছো আর আমি তোমাকে হাত দিয়েছি তুমি হাত সরিয়ে নিলে বলে আমার একটা শর্ত আমার একটা শর্ত আমার একটা প্রশ্ন আপনার বিরুদ্ধে কত কিছু বলেছি কত কিছু করেছি ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক কিছু করেছি জাহিলিয়াতের যুগে অনেক গুণা করেছি অপরাধ করেছি আমি যদি এখন ইসলাম গ্রহণ করি তাহলে আল্লাহকে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেন আমার তুমি কি জানো না আল ইসলাম যে ইসলাম এমন একটা জিনিস 
যে যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে ইয়াহদিমু মা কানা কবলাহু ইতিপূর্বে যা কিছু করেছে সব কিছু তার জীবনের ইয়াহদিমু একেবারে শেষ করে দেয় ওয়াল হিজরাতু তাহদিমু মা কানা কবলাহা কেউ যদি আল্লাহর জন্য হিজরাত করে যায় তার পিছনের সমস্ত গুনাহ माफ হয়ে যায় ওয়াল হাজ্জু ইয়াহদিমু মা কানা কবলাহু কেউ যদি যেভাবে হজ করা দরকার এইভাবে যদি হজ করে তাহলে তার পিছনের সমস্ত গুণা মাফ হয়ে যায় মুসলিম শরীফের হাদিস যদি কেউ হজ করে এমন ভাবে সে ফিরে আসলো হজ থেকে যে তার মা তাকে এখনই জন্ম দিল তখন আবার হাত বাড়িয়ে দিস এবং হজুর সাল্লাহ আলিহামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তখন হজরত আমরাহ বলেন যে ওই সময় যদি আমার ইন্তেকাল হইত তাহলে এটা নিশ্চিত যে আমি জান্নাতে যেতাম কিন্তু বেটা এরপরে তো আমার আর একটা অধ্যায় অনেক হজুর সাল্লাহ আলিয়াসালামের পরেও অনেক যুগ পেরিয়ে গেছে অনেক কিছু আমি করেছি এখন আমি জানি না মরলে আমার কি হবে এই জন্য আমি চিন্তিত হুজুর সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যদি কাউকে এভাবে জান্নাতের শুভ সংবাদ দিয়ে দেয় তারপরে কিন্তু তারপরেও এত বড় সাহাবি এত পেরেশান ছিলেন আচ্ছা এই যে হজরত আবদুল্লাহ রাজিয়াল্লাহ তালানু ওনার ছেলে ওনার ব্যাপারে একটু সংক্ষেপে আমরা জেনে নেই হজরত আবদুল্লাহ ইবন আমর রাজিয়াল্লাহ তালানহু ওই সাহাবায় কেরামের একজন যাদের ব্যাপারে এর আগে আমরা অনেক শুনেছি যে যারা আল্লাহর ইবাদত ছাড়া কোনো কিছুর ভিতরে ছিল না মানে এমন অবস্থা ছিল সারাদিন রোজা রাখতেন সারা রাত্র নামাজ পড়তেন এখন হজরত আমরুল আসরাদি আল্লাহ তালানুর ছেলে বড় হয়ে গেছে বিয়ে করিয়েছেন বিয়ে করানোর পরে ছেলেকে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ছেলে তার স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করেন কি করেন তো কিছুদিন পরে হজরত আমরুল আসরাদি আল্লাহ তালান গেছেন তখন হজরত আবদুল্লাহ রাজি আল্লাহ তালু বাসায় ছিলেন না তো স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছেন যে মা তোমাদের সংসার কেমন যাচ্ছে কি বেটার শ্বশুরের কাজ যেটা প্রথম এটাই জিজ্ঞেস করা তো স্ত্রী তার ব্যাপারে কিছুই বলেন বিরুদ্ধে বলেছেন আপনার ছেলে তো অনেক নেক অনেক ভালো সারাদিন রোজা রাখেন সারা রাত্র ইবাদত বন্ধে কি করেন হজরত আমরবনুল আসরাদি আল্লাহ তালা বুঝে গেছেন এটা তো আসলে আমার ছেলের স্ত্রী আমার কাছে আসলে সত্যিকার অর্থে কমপ্লেন করছে সারাদিন রোজা রাখে সারাদিন সারা রাত ইবাদত বন্ধে কি করে মানে স্ত্রীর সাথে সময় দেয় না তো চিন্তা করলেন কি করা যায় ছেলেকে নিয়ে হুজুর সাল্লাহ আলী ওসালামের খেদমতে গেলেন ইয়া রসুল্লাহ আবদুল্লাহর সাথে আপনি কথা বলেন আমি ওর স্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম সে আমাকে এটা বলেছে হুজুর সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন জিজ্ঞেস করার পরে বললেন রোজার ব্যাপারে বললেন যে প্রতিদিন রোজা রাখতে পারবে না বেশি থেকে বেশি তুমি একদিন রোজা রাখবে আর একদিন ইফতার করবে এটা হলো সৌমে দাউদ দাউদ আলাই সালামের পদ্ধতি হজরত দাউদ আলহি সালাতাম আম্বিয়াই কেরামের মধ্যে এত উলুল আজম এত বড় নবী যে বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে হজরত সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সাথে হজরত দাউদ আলাই সালামের সাথে সম্পর্ক বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে সম্পর্ক এত বড় নবী সম্পর্কে ইসরায়েলি যে সমস্ত রিওয়ায়াত 
দাউদ আলাই সালামের সম্পর্কে ওই সমস্ত জিনিস আমাদের এই যুগের একজন যাকে মানুষ মনে করে অনেক বড় একটা কিছু আবুল আলাম মজুদি সাহেব তিনিও দাউদ আলাই সালাম সম্পর্কে ওই সমস্ত ইসরায়েলি রেবায়াতে যা আছে ওই সমস্ত জিনিস লিখেছেন দাউদ আলাই ইসলাম ছিলেন এমন একজন নবী এবং আল্লাহ তালার প্রতি এত বেশি যে যার অন্যান্য আম্বিয়া কেরামের ভিতরেও তার উদাহরণ খুব কম পাওয়া যায় আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে বর্ণনা করেছেন আর এরকম একজন নবী সম্পর্কে এরকম এরকম খারাপ মন্তব্য করা লেখা কিভাবে লিখতে পারে একজন মানুষ হয়ে কল্পনা করা যায় না যাই হোক তো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসালাম বলেন যে এটা হলো সমেত আহত একদিন রোজা রাখবে আর একদিন নিফতার করবে আর কোরআনে করিম সম্পর্কে বলিয়া রসুল্লাহ প্রতিদিন খতম করি হতে হতে বিশ দিন থেকে পনেরো দিন থেকে দশ দিন থেকে আট দিন থেকে শেষ সর্বশেষ হুজুর সাল্লাহ আলিয়াম বলেন যে আমার অর্ডার তিন দিনের আগে তুমি খতম করতে পারবো না যখন বলে এটাও কম হয়ে যায় তিন দিনের আগে তুমি খতম করতে পারবে না এটা আমার অর্ডার হজরত আবদুল্লাহ রাজি আল্লাহ বলেন শেষ বয়সে যখন বুড়া হয়ে গেছেন বলেন যে হজরত সাল্লাহ আলী আসালামের সাথে আমি প্রমিস করে ফেলেছি যদি এই এগ্রিমেন্ট হজুরের সাথে আমি না করতাম তাহলে আমার জন্য ভালো ছিল তখন তো হিম্মত ছিল তখন স্বাস্থ্য ছিল তখন খতম করা আমার জন্য কোনো বড় ব্যাপার ছিল না কিন্তু এখন মনে হয় যে সত্যি হুজুর সাল্লাহ আলী আসলাম যেটা বলেছিলেন ওটা আমার জন্য ভালো ছিল কিন্তু যেহেতু আমি প্রমিস করে ফেলেছি তো এই জন্য আমার ওইভাবেই করতে হয় এবার চিন্তা করে দেখেন যে একেবারে বুড়া বয়সেও তিন দিনে খতম করতেন আর আমরা তো তিন বছরেও খতম করি না অনেক আমাদের মধ্যে এমন ভাই আছে তিন বছর তাদের তিরিশ বছরেও খতম করে না পড়তে পারে তারপরেও কোরআন শরীফ পড়ার ব্যাপারে আগ্রহী না এই হজরত আব্দুল্লাহ আমর রাজি আল্লাহ তালু হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে যা কিছু শুনতেন সাথে সাথে লিখতেন যার কারণে হজরত আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ তালু যিনি সাহাবাই কেরামের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রসল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের হাদিস বর্ণনাকারী তিনি বলেন যে হজরত আবদুল্লাহ আমরের কাছে হাদিস আমার কাছ আমার চেয়েও বেশি ছিল কিন্তু বর্ণনাকারী হিসাবে হজরত আবু হুরার রাজি আল্লাহ তালু এই জন্য বেশি মহাদিস এনে কেন বিভিন্ন কারণ লিখেছেন যেহেতু হজরত আবু হুরার রাজি আল্লাহ তালু ছিলেন মদিনাতে আর ওই সময় এলেমের চর্চা ছিল মদিনাতে আর হজরত আবদুল্লাহ আমর রাজি আল্লাহ তালু বাপের সাথে মিশরে ছিলেন আর মিশর তখন এরকম এলেমের চর্চা এতটা বেশি ছিল না অথবা এটাও হইতে পারে যে বাপের কাজে হয়তো সহযোগিতা করেছেন যার কারণে ওনার থেকে অনেক রেওয়ায়ত কিন্তু হজরত আবু হুরার রাজি আল্লাহ তালুর থেকে কম আর মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বরং পুরুষের মধ্যেও একই হিসেবে বলা যায় হজরত আবু হুরার রাজি আল্লাহ তালুর পরেই যারা মুখসিরিন সাহাবা মুখসির রিওয়ায়ত বরকারী যারা বর্ণনাকারী সাহাবাদের ভিতরে হজরত আয়সা সিদ্দিক আল্লাহ এরপর অন্যান্য আরো যারা আছেন যেমন আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাজি আল্লাহ তালু হজরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাজি আল্লাহ তালুমা হজরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস আরো অনেক সাহাবা কেরাম যাই হোক এখানে আমাদের বিষয় হলো যে কোরআনে করিমের হেফাজত আসলে মুখস্ত করেই আমরা 
এদিকে ইঙ্গিত হাফ ইজুন এটা হলো পুলুরাল সিঙ্গুলার হলো হাফ ইজুন পুলুরাল হাফ ইজুনা অবশ্যই এই জিকের কোরআনে করিম আমি নাজিল করেছি এবং আমি এটাকে হেফাজত করব সংরক্ষণ করব তো হাফেজুন এই শব্দের দ্বারাও বোঝা যায় যে আল্লাহ তালা হাফেজদের দ্বারাই কোরআনে করিমের হেফাজত করবেন তো কোরআনে করিম সংরক্ষণ করার যে ইতিহাস এখানে একটি জিনিস হলো যে যদি কেউ প্রশ্ন করে যে আপনি বললেন যে কোরআনে করিম হেফস করেই সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং হাদিসও হেফস করে সংরক্ষণ করা হয়েছে তাহলে কোরআনে করিমকে এত গুরুত্ব সহকারে কেন লেখানো হয়েছে হাদিসকে তো এত গুরুত্ব সহকারে তখন লেখানো হয় নাই বরং রিওয়ায়তে পাওয়া যায় যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সাহাবাই কারামকে শুরু শুরুতে হাদিস লিখতে নিষেধও করেছেন কিন্তু কোরআনে করিম কেন এত গুরুত্ব সহকারে লেখানো হয়েছে এটা প্রশ্ন হতে পারে এটার কারণ হলো এই যে কোরআনে করিম এটাকে বলা হয় তাওকিফি তাওকিফি মানে এর মধ্যে হজরত জিবরুল আলহ সাল্লামের কোনো হাত নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কোনো হাত নেই অর্থাৎ কমানো বাড়ানো কিছু করার কোনো অবকাশ নেই যেইভাবে লৌহে মাহফুজ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে ঠিক সেইভাবে হজরত জিবরুল আলহ সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ঠিক সেভাবেই উম্মতের কাছে পৌঁছিয়েছেন তো কোরআনে করিমের যে শব্দ আলফাজ এগুলো যেমন তাওকিফি ঠিক তেমনিভাবে কোরআনে করিমের যে রসমুল খাত যেটাকে বলা হয় লেখার পদ্ধতি এটাও তাওকিফি তাওকিফি বলতে এমন যেমন ওয়াল্লাইলি তো আরবি ভাষাগত যদি কেউ লেখে তাহলে দুইটা লাম প্রয়োজন একটা হলো আলিফ লাম ডেফিনিট বানানোর জন্য আর একটা লাইলুন যে ওয়ার্ড এটার জন্য তো দুইটা লামের প্রয়োজন কিন্তু কোরআনে কারিমে একটা লামের উপর তেষ্টিত লাগানো হয় এটা তাও কেফি কেউ যদি দুটা লাম দিয়ে লেখে তো ভাষাগত ভাবে ঠিক কিন্তু কোরআনে কারিমের লেখা হিসেবে ঠিক নয় এরকম একটা নয় আরো অনেক শব্দ এরকম অনেক বিভিন্ন জায়গায় এরকম কোরআনে কারিমের যে লেখা আমাদের ভাষাগত ভাবে লেখার যে পদ্ধতি তার থেকে ভিন্ন তো এই জন্য কোরআনে করিম লেখানো জরুরি ছিল যদি এইভাবে লেখে হেফাজত করা না হতো তাহলে যে তাওকিফি এটা সাহাবাই কারাম কিভাবে বুঝতেন কিন্তু হাদিস এরকম নয় কিন্তু কোরআনে করিমের লেখার পদ্ধতি যেটা রসমল খত কোরআনে করিমও যেরকম তাওকিফি এবং লেখার পদ্ধতি যেটা এটাও তাওকিফি এছাড়া হাদিসের মধ্যে আছে নাজাল আল কোরআন আহরুফিন অর্থাৎ সাতটা লাহেজা সাত ভাবে কোরআনে করিমকে নাজিল করা হয়েছে সাত ভাবে বলতে সাত ভাষায় এক হিসেবে বলতে গেলে যেমন আমাদের বাংলায় আমরা সবাই বাংলা বলি কিন্তু বলার অ্যাকসেন্ট আমাদের ভিন্ন ভিন্ন চিটাগাং একরকম সিলেটে একরকম নোয়াখালীতে একরকম আমাদের ঢাকায় একরকম তো এক এক জায়গায় এক এক রকম কিন্তু পড়ার সময় লেখার সময় আমাদের ভাষা একই পড়ার সময় আমরা ওই একই ভাষা পড়ব এবং লেখার সময় একই ভাষা লিখব তো ঠিক এরকম আরবি ভাষাও বিভিন্ন অ্যাকসেন্ট আছে কোরআনে করিম পড়ার সময় এখন তো এটা বললে একটু আশ্চর্য মনে হয় এই জন্য যেহেতু এখন তো একইভাবে পড়া হয় যখন নাজিল হতো তখন সাতভাবে পড়ার পারমিশন ছিল এবং এখনও যে বলা হয় যে আমরা বড় বড় কারীদের যে তিলাবাদ শুনি সাবা আশার এই সাবা মানে সাত তো সাত এক্সেন্টে পড়া যায় আজও পড়া যায় যাচ্ছে 
পড়তে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু তখন সাত ভাবে পড়লে কোনো অসুবিধা ছিল না কিন্তু কোরআনে কারিমের যে লেখা যেটা এটা শুধু লোগাতে কোরাইশ যেটা কোরাইশের যে ভাষা এক্সেন্ট ওই এক্সেন্টেই লেখা জরুরি ছিল তা এখন যদি নজাল আল কোরআন ওয়ালা সাহাতি আহরফিন লিখে যদি হেফাজত করা না হইতে হয় তাহলে তো ওই সাত এক্সেন্ট যাদের তো ওই সাত মানে বিভিন্ন যে ডিফারেন্ট এক্সেন্ট তো যাদের যাদের ভাষা মতো তারা লিখত কিন্তু এটা লেখার পারমিশন নাই শুধু কোরাইশ যেটা হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের যে গোত্র বংশ শুধু লোগাতে কোরাইশ যেটা তাদের যে এক্সেন্ট ওই এক্সেন্টে লেখা জরুরি ছিল তো যদি এটা লিখে হেফাজত করা না হইতো তাহলে এটাও সংরক্ষণ করা সম্ভব হইতো না তার কারণ সাত এক্সেন্টে যেমন আমরা এটা বোঝার জন্য এইভাবে বলতে পারি যেমন মনে করেন কেউ চিটাঙের ভাষা বলে সে যদি তার ওই চিটাঙের ভাষা অনুযায়ী যদি বাংলা লেখে এন্ড কেউ যদি মনে করেন সিলেটের যে ভাষা বলে তার ওই ভাষা অনুযায়ী যদি কেউ বাংলা লেখে তো এটা যেমন ঠিক হবে না ঠিক কোরআনে কারিমও এরকম সাত এক্সেন্টে পড়ার অনুমতি ছিল কিন্তু লেখা শুধু লোকাতে করে এসে কোরাসের ভাষায় লিখতে হবে তো এই জন্য কোরআনে কারিমকে লেখা জরুরি ছিল লেখা ছাড়া এর সংরক্ষণ সম্ভব ছিল না কিন্তু কোরআনে কারিম এটা তো হলো শুধু কোরআনে কারিমের ওই রসমুল খত যেটা লেখার পদ্ধতি এটার হেফাজতের জন্য কিন্তু কোরআনে কারিমের হেফাজত এটা লেখার দ্বারা হয় নাই বরং এটা হেফজের দ্বারা হয়েছে হেফজের দ্বারা কিভাবে হয়েছে যখনই একটি আয়াত নাজিল হতো হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিলাবত করতেন এর উপরে আমরা শুরুতে আলোচনা করেছি হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম চেষ্টা করতেন তাড়াতাড়ি সাথে পড়ার জন্য হজরত জিবির আলাহিসাল্লাত ওয়াসাল্লামের সাথে আল্লাহ তালা আয়াত নাজিল হওয়ার মাঝখানে আল্লাহ তালা এই আয়াত নাজিল করেছেন লা তো হারেক বেহিল ইসলাম আপনি আপনার জবানকে তাড়াতাড়ি চালাবেন ইন্না আলাইনা জমা আহু আকুর আনা আপনার অন্তরে এটাকে একত্রিত করা সংরক্ষণ করা এটা আমার দায়িত্ব আল্লাহ তালা কোর আনা এরপরে অনেক সময় হয় অনেকে অনেক বাচ্চারা আছে একেবারে পুরো ইয়াদ করে আসে দুই তিন পৃষ্ঠা ইয়াদ করে উস্তাদকে শোনাবে শোনানোর সময় ভুল হয়ে যায় বলে যে এরকম হবে না জমাহু আকুর আনা তিলাওয়ত এটাও আমার দায়িত্ব আপনি যে আবার পড়বেন এই পড়াও আমার দায়িত্ব আপনি এটা ভুলবেন না অনুসরণ <laughs> এটা যে আপনি মানুষকে বুঝাবেন কোরআনে কারিম আপনি তো তিলাওয়াত শুনেলেন পড়ে শুনেলেন কিন্তু হয়তো মানুষ বুঝল না এটা বোঝানোর দায়িত্ব তো আপনার কিন্তু ওটা আপনার দায়িত্বে না সোমবা ইন্না আলাইনা বেয়া না আপনি যে মানুষকে বুঝাবেন এটাও আমার দায়িত্বে মানে ওই বুঝ যে আপনার অন্তরে পয়দা করে দেওয়া এটাও আমার দায়িত্ব তো হজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যে কোরআনে করিম অর্থাৎ আদেশ নিষেধ যা কিছু সাহাবাই কেরামকে বুঝিয়েছেন এটাও আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে তো যদি এটা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে হয় তো এটা কেন ওহি হবে না অবশ্যই ওহি তো এই জন্য এটা বলা যে আমরা কোরআনকে মানি কিন্তু হাদিসকে মানি না সত্যিকার অর্থে সে কোরআনকেই মানে না এর উপরে এটা তো একটা ভিন্ন বিষয় ওই দিকে তো আমরা যাচ্ছি না যেহেতু এই ব্যাপারে আলোচনা শুরুতে হয়েছে যাই হোক তো যখন একটি আয়াত নাজিল হতো বা কিছু আয়াত নাজিল হতো হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে লেখাতেন তো লেখানোর পরে হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কোনো দিন নিজের কাছে রাখেন নি মানে লেখানোর পরে হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম নিজের কাছে রাখেন নাই তো এই জন্য এই কথা বলা যে কোরআনে কারিম লিখে হেফাজত করা হয়েছে যদি তাই হতো তাহলে তো হুজুর সাল্লাহ আসলাম লেখানোর পরে বলতেন আমার এখানে রাখো না হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম নবী কিন্তু সাথে সাথে হুজুর সাল্লাহ আসলাম তো বাদশাহ ছিলেন আমিরও ছিলেন আমিরুল মমিনও ছিলেন সরকারিভাবে খাজানায় হুজুর সাল্লাহ আলী সাল্লাম কোরআনে কারিম রাখেন নাই 
এক আয়াত নাজিল হয়েছে হুজুর সাল্লাহ লেখা দেন যেই সাহাবি লিখতেন তার কাছেই থাকত দশ আয়াত নাজিল হয়েছে হুজুর সাল্লাহ আলী ইসলাম লেখা দেন যেই সাহাবি লিখতেন তার কাছেই থাকত হ্যাঁ যখন পুরা সুরাত সুরা যখন কমপ্লিট হয়ে যেত তখন হুজুর সাল্লাহ আলী ইসলাম ডাকতেন বলতেন যে আমাকে দেখাও হুজুর সাল্লাহ আলী ইসলাম ওটা দেখতেন পুরাটা দেখতেন রিভিউ করার পরে আবার হুজুর তাকেই দিয়ে দিতেন নিজের কাছে রাখেন নেই যদি কেউ প্রশ্ন করে হুজুর সাল্লাহ আলী ইসলাম তো পড়া জানতেন না লেখা জানতেন না কিভাবে দেখতেন তো বিভিন্ন ভাবে উত্তর দেওয়া যায় সবচেয়ে বড় কথা হলো যে হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তো আর নবিউল উম্মি তো হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যে দেখতেন এটাও একটা মজেজা ছিল যে হুজুর দেখে বুঝতেন এটাও মজেজা কিন্তু এছাড়া যদি আমরা আমাদের যে কমন সেন্স এটাও যদি আমরা ইউজ করি তাহলে এতটুকু বোঝা যায় আমাদের সমাজেও অনেক লোক এমন আছে যে পড়ালেখা শিখে নাই কিন্তু সামান্য কিছু দেখলে বুঝতে পারে নিজের নামও সাইন করতে পারে কিন্তু সে পড়ালেখা জানে না তো যদি আমাদের সমাজে যদি এরকম থাকে এরকম বেরেনি লোক তো আল্লাহ তালা যাকে সমস্ত মানবকুলের মধ্যে সবচেয়ে বেরেনি তৈরি করেছেন তাকে আল্লাহ তালা এতটুকু বুঝকি দেন নাই অবশ্যই এতটুকু হজর সাল্লাহ আলী ইসলাম দেখে বুঝতে পারতেন আর এছাড়া যদি আমরা বলি যে এটাও একটা মজেজা তাহলে কোনো অসুবিধা নেই যে হুজুর সাল্লাহ আলী ইসলাম এটাও মজেজা যে সুরা যখন কমপ্লিট হয়ে যেত হুজুর দেখতেন দেখার পরে ওই সাহাবের কাছে আবার দিয়ে দিতেন এইভাবে হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের যুগ শেষ হলো হজরত আবু বকর রাজি আল্লাহ তালহুর যুগ আসলো হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সময় এই যে পুরা যুগ গেল কোরআনে করিম একত্রিত ছিল না হ্যাঁ একত্রিত মানুষের অন্তরে ছিল শত শত হাফেজ ছিল সাহাবাহ কেরাম সবাই প্রায় হাফেজ ছিলেন অধিকাংশ হাফেজ ছিলেন কিন্তু কোরআনে কেরিম কোনো এক সাহাবির কাছে একত্রিত বা হুজুরের খাজানা একত্রিত কোরআন ছিল না আর এটা আজও সরকারিভাবে দুনিয়ার কোনো দেশে আছে কোনো ইসলামী দেশও যদি আপনারা ধরেন যে এমন কোন দেশ কি আছে যে যেখানে সরকারি ভান্ডারে কোরআনে করিম হেফাজত করার জন্য রাখা আছে এরকম আছে আজকেও নাই বরং বাদশা ফাহাদ নিজের যুগে বিভিন্ন ভাষায় কোরআনে করিমের অনুবাদ এবং কোরআনে করিম এত বেশি প্রচার করেছেন হয়তো আল্লাহ তালা ইউ সিলা তাকে মাফ করে দেবে এত বেশি প্রচার করেছেন কিন্তু তারপরেও সৌদি আরবের এরকম কি কোনো মন্ত্রণালয় বা কোনো জায়গায় বা কোনো লাইব্রেরি থেকে কোরআনে করিম এই জন্য সংরক্ষিত আছে যে কোরআনে করিম যেন নষ্ট না হয়ে যায় এই জন্য রাখা হইল সৌদি আরবেও নাই অথচ লক্ষ 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 কি বলতে গেলে কোটি কোটি মনে হয় তারা প্রিন্ট করে সারা দুনিয়াতে বিতরণ করেছে কিন্তু তারপরে সরকারিভাবে সৌদি আরবের রেকর্ডেও নাই যে কোরআনে করিম এরকম না হয় একেবারে মিটে যাবে এই জন্য এটা আমরা সংরক্ষণ করে রাখলাম সৌদি আরবেও নাই দুনিয়ার কোনো দেশে নাই এবং শুরু থেকে নিয়ে কোনো যুগে কোনো জায়গায় এই জন্য কোরআনে করিম রাখা হয় নাই বিভিন্ন সময় রাখা হয়েছে যেটা হজরত ওসমান রাজি আল্লাহ তালহ মোসাফ এই জন্য বা এই যে অমুক বাদশাহ আলমগীরের হাতের লেখা কোরআন এই জন্য বা স্বর্ণ খচিত এই জন্য কিন্তু কোরআনে করিমের হেফাজতের জন্য দুনিয়ার কোথাও ইসলামের শুরু যুগ থেকে এই পর্যন্ত কোরআনে করিম রাখা হয়নি হ্যাঁ হজরত সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের যুগের পরে হজরত আবু বকর রাজি আল্লাহ তালহুর যুগে যে কয়েকটি কাজ খুব গুরুত্ব সহকারে হজরত আবু বকর রাজি আল্লাহ তালহু করেছেন তার মধ্যে একটা তো ছিল হজরত ওসামা রাজি আল্লাহ তালহুর সৈন্য পাঠানো একটা ছিল যারা জাকাত দিতে অস্বীকার করেছে আমি ওইদিকে আর যাচ্ছি না যেহেতু বিস্তারিত হয়ে যাবে সংক্ষেপ যারা জাকাত দিতে অস্বীকার করেছে তাদের ব্যাপারে হজরত আবু বকর রাজি আল্লাহ তালহু কঠোর হয়ে গেছে যে যারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের যুগে উট দিত উটের সাথে দড়ি দিত তারা যদি আজকে উট দেয় আর দড়ি দিত অস্বীকার করে তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করবে আর তৃতীয় কাজ যেটা করেছেন হজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় যারা নবতের দাবি করেছিল তার মধ্যে তুলাই হে আসাদি আসবাদ আনেসি মুসাইলামতুল কাজাব আর আরেক মহিলা 
सजा जय हो चुलेह असदी अस्वदे आना सी जय अस्वदे आना सी अस्वदे आना सी के तो वही समय हजरत सल्लाम जीवंत शाही सहब के नाम शेष कर दिए चुलेह असदी परवर्ती तबा कर पाली क्या गए तबा कर এরপরে থাকলো সাজা যে মহিলা সে বলতে হুজুর সাল্লাম বলেছেন লা নবী বাদে নবী জন্য এটা তো হলো মেল ওয়ার্ড হুজুর তো ফিমেল ওয়ার্ড ইউজ করে নাই লা নবী এটা বাদে এটা তার বলেন নাই যে হ্যাঁ ওই মহিলা ছিল খুব মানে অনুরবর্ষী বক্তা একেবারে অনেক তার ভক্ত ছিল অনেক কিছু ছিল মুসাইলামের কাজ যা চেষ্টা করেছিল যে ওই মহিলার সাথে কোনোভাবে কথা হোক যাই হোক শেষ পর্যন্ত তাদের কথা হয়ে যায় ওটা একটা ভিন্ন বিষয় বললে অনেক লম্বা হয়ে যাবে তো শেষ পর্যন্ত নবিয়া আর নবী দুইজনের মধ্যে কোনো মহর ঠহর ছাড়াই দুইজনের কোনো সাক্ষী ছাড়াই বিয়ে হয়ে যায় তো যখন ওই মহিলার বিয়ে হয়ে যায় মোসালাম একাজ যাবে সাথে তখন ওই মহিলা বের হয়ে আসে বের হয়ে আসলে তার যারা লোকজন যারা তার তার ভক্ত যারা তারা বললো যে তুমি বলো তোমার বিয়ে হয়ে গেছে মহর কত তোমার সাক্ষীকে ও আমি তো মহরের কথা জিজ্ঞেস করি না আমি জিজ্ঞেস করে আসি যাই হোক তো নবী আর নবী আর বিয়ে হয়ে গেছে তো ওই মহিলা শেষ এখন মুসাইলামের কাজাব থাকলো মুসাইলামের কাজাবের একটাই কথা ছিল যে আমি হুজুর সাল্লাহ আলিয়াসালামকে নবীও মানি কিন্তু আমাকে যদি হুজুর লিখে দেন যে আমার পরে মুসাইলামের কাজাব নবী এটা লিখে দিলে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না কিন্তু তার অনেক ভক্ত ছিল অনেক ভক্ত ছিল এবং তাদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি হজরত আবু বকর রাজি আল্লাহ তালান হোক তাদের ব্যাপারে যে কি পদক্ষেপ নেন সেখানে অনেক সাহাবায়ক নাম শহীদ হয়ে যান কিভাবে হয় কিভাবে সে মারা যায় হজরত ওয়াহি রাজি আল্লাহ তালের ব্যাপারে আপনারাদেরকে আগে বলা হয়েছে হজরত ওয়াহি রাজি আল্লাহ তালান মুসাল্লাম একাজারকে জাহান নামে পৌঁছিয়েছিল এবং হজরত ওয়াহি রাজি আল্লাহ তালান হোক বলেছিলেন যে আমি যে হজরত হামজা রাজি আল্লাহ তালহকে শহীদ করে ইসলামের যে ক্ষতি করেছি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের চাচাকে আমি শহীদ করেছি তো এটা আমি ওই তলোয়ার দ্বারা আমি পুরা করতে চাই যে ইসলামের এত বড় ক্ষতি করেছি আমি এত বড় এর বিনিময়ে আমি কিছু করতে চাই যাই হোক তো এই জজবাতার ছিল শেষ পর্যন্ত মুসাইলামের কাজবকে তিনি ওই তলোয়ার দ্বারা জাহান নামে পৌঁছিয়েছেন কিন্তু অনেক সাহাবায়করাম যারা শহীদ হয়ে যান তাদের মধ্যে অনেক হাফেজ ছিলেন কেউ সংখ্যা বলে সত্তর বা যাই হোক অনেক সাহাবায়ক রাম হাফেজ শহীদ হয়ে গেছে হওয়ার পরে হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালান হো হজরত আবু বকর রাজি আল্লাহ তালান হোকে বলেন যে আমার মনে এই জিনিসটা বারবার আসে যে যেভাবে হাফেজ যেহেতু কোরআনে করিমের হেফাজত হাফেজদের দ্বারাই হয়েছে তা আমার মনে হচ্ছে যে এইভাবে হাফেজ শহীদ হয়ে যাচ্ছে এমন না হয় যে কোরআনে করিমের হেফাজতে কোনো সমস্যা হয় তো এই জন্য কোরআনে করিমকে সরকারিভাবে রেকর্ডে রাখা উচিত এই সর্বপ্রথম হজরত আবু বকর রাজি আল্লাহ তালহুর যুগে হজরত ওমর রাজি আল্লাহ তালহু পরামর্শ দিচ্ছেন হজরত সাল্লাহ আলী আসলামের যুগ পার হয়ে গেছেন হজরত আবু বকর রাজি আল্লাহ তালহুর যুগ শুরু হয়েছে কিন্তু এর মধ্যে সরকারিভাবে রেকর্ডে কোরআনে করিম রাখার কোনো চিন্তা কল্পনা কারো অন্তরে আসে নাই আর কোরআনে করিম সংরক্ষিত সাহাবায় কেরামের সিনার মধ্যে আর হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের যুগে সাহাবায় কেরাম যারা কাতিবিনে ওয়াহি যারা ওয়াহি লিখতেন তো যে যেটা লিখতেন যার কাছে যতটুকু লেখা কোরআন তাদের কাছে রিভিউ করা কোরআন যেটা হুজুর সাল্লাহাম যেটা দেখেছেন হজরত মর রাজি আল্লাহ তালহুর এই মশোয়ারা পরামর্শ হজরত আবু বকর রাজি আল্লাহ তালহু বলেন যে উমর তুমি কি বলো ওই কাজ আমি কিভাবে করব যেটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম করেন নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম করেন নাই মানে কি কোরআনে করিমকে সরকারিভাবে সংরক্ষণ করেন নাই তো যেটা আল্লাহ রসুল করেন নাই ওটা আমি কিভাবে করব যাই হোক হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালহু এটাই উত্তর দিতেন যে আমিরুল মিনিন আমার মনে হয় এটাই ভালো আমার মনে হয় এটাই ভালো এছাড়া তো আমার কিছু বলার নেই যাই হোক হজরত আবু বকর রাজি আল্লাহ তালহুরও মনে শেষ পর্যন্ত আসে আসার পরে কিভাবে করা হলো 
حضرت زیدیب نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ یعنی کاتبی نے وحید المدسلن امنتما بشیر بھر قرآن کریم حضرت زیدیب نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ لی لکھا یعنی کاتب وحید تو انیک حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے کاتب وحید اور وہ انیک صحابہ اکرام کیونکہ ترمد پرشید سلن حضرت زیدیب نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ایبان زیدیب نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ہر بے پاری ایٹا مشہور انیک شمائے مدینہ تو انیک یہ ہوتی سیلو ترہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیبین شمائے بیبین نو کتا ہے من بھائی بولتا جا مدر کتاب ہے منا سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاندیان ہوئے جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولن یہ ارام کے بیبین نو بھائی ہے تو بیبین نو دھوکا دے اور چشتہ کرے کی نا تو یہ جن نو ادھر بھاشا شکھو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے بولے جے آٹھ ارو دین با بارو دین ایم ان کی تین دین اور نوایت اسے جے تین دین ار مدد آپ جیدی بارو دین ہوئے آٹھ ارو دین ہوئے تیٹا کی کم کتا ہے پورا بھاشا ایم ان بابی شکے سن جے آرو بھی تھے کہ ہیبرو ہیبرو تھے کہ آرو بھی ٹرانسلیٹ کرتے بات ایم ان حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کاج دلن یہ اپنی پورا قرآن کریم جے شمستو صحابہ اکرام ارکا سے آسے ایب ان آسے بولتے کی ہے تو انیک صحابہ اکرام لکھے او مغرستے کرے سن منی نکل کرے اے وہ لکم نا اوہی قرآن کریم جیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے سن منی لیکھار پرے حضور چوکر شامنے जेटर अति वाहित हो रहे हैं, सोचो देखें सने, तादर कस्ते के शब्द एक उत्तरित करने, हजरत शरकरी भावे घोषणा कर रहे हैं, हजरत जायद इब्ने साबित रहती अल्लाह तलान हो, ये भावे जमा करना शुरू करें सने, शब्द एक उत्तरित है कैसे, किंतु सूरह तौबर द्वितीय आयत, इतार क्यों नहीं आशना, आवार इलान कर रहे ह� باقی شعب ایک اتری تو ہے کہ سورہ تعالیٰ دوچہ آیا تیٹا ایک انو آشن ہے اٹھا حلو لقد جائکم رسول من انفسکم ای دوچہ آیا تنے کے واشن ہے دیتی اوپر آبار جو خون گھوشنا کرا ہوئے سے اعلان کرا ہوئے سے تو خون حضرت ابو خوزائمہ بن عوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ای قرآن منی نیا آشتن بلن جے اپنا رہا تو بولا ہوئے سے جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں छामने दे गैसे एक कुरान जो हुजूर निजे देखे सें एवं तारों पर दूसरे जन छक्की लग बे दूसरे जन छक्की लग बे जहाँ हाँ इटा हुजूर देखे सें इटा वो एक जन छक्की लग बे वो एक कुरान वो लग बे एवं छक्की बोल बे जो हाँ इटा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे सें इटा आमी छक्की तहजरत अब अमर कैसे ते टासे किंतु अपने रब बोलते हैं दूसरे जन शक्की तो नामित एक जन किंतु आरक्षण जन शक्की हम तलाश करते से ए जन न देर होते मतलब देरी होती है ना हज़रत ज़ायद में साबित रज़ि अल्लाह ताला ने देखे बोलने अच्छा इटा तामरी हाथ दिल लगा तारक जन शक्की है क्या लो यामन निजर हाथ तो अखंड पूरा कुराने करें एकोत्रित है क्या लोग ये जब पूरा कुराने करें जब एकोत्रित हो लो इटा अखंड हाफ़ेस दर के बोशन हो लो बोशन और परे ये लाखा कुराने करें हाफ़ेस दर पराश छते मिलन हो लो मिलन और परे इटा थे का नकल करा हो लो माने उसको में तो उटर कॉपी करा हो लो अखंड ये जो कॉपी करा हुलो तो कुराने करें लेखा सिलो पत्थर रूपरे कोनो टा लेखा सिलो कागज़ रूपरे कोनो टा लेखा सिलो गासिर पता है कोनो टा लेखा सिलो चमला रूपरे हज़रत ज़ायदीब ने साबित रख दिया अल्लाह तलाश में जोखन कॉपी कर लेन उटा नकल करा मैंने कॉपी करा कॉपी कर लेन तो उन्हीं वही � आर वो जार जार जेठों को टाइम आना चाहिए लो, जे जे साहबीर का स्थिति नहीं है सें, तादर के उटे फिरत दिया दिलन, जार जार का स्थिति का जेठ आना है सिलो उटे, देखा पड़े तादर के बाद फिरत दिवालो, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तादर का से लेके सेना जनो, टाइम आना, तो ए जे आकृति तो कर लेन, 
সরকারিভাবে রাখার জন্য একত্রিত করা হলো এবং ওই থলে ওই যে যে ব্যাগের ভিতরে একত্রিত করে রাখা হলো এটা হজরত আবু বকর রাদি আল্লাহ তালানহু হজরত আয়শা রাদি আল্লাহ তালানহার কাছে রাখলেন যেহেতু তিনি উম্মুল মিনিন হজরত আবু বকর রাদি আল্লাহ তালানহুর মেয়ে তো এই জন্য তার কাছে রাখলেন যে যদি কোনো সময় প্রয়োজন হয় তাহলে এখান থেকে নেওয়া যাবে বা দেখা যাবে হজরত আবু বকর রাদি আল্লাহ তালানহুর সময় পার হয়ে গেল এটার আর দরকার হয় নি হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালানহুর যখন যুগ আসলো তখন হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালানহু চিন্তা করলেন যে হজরত আয়সা রাজি আল্লাহ তালার কাছ থেকে নেওয়া যেহেতু তার সাথে আমার পর্দা তো এত ইজি না তো এই জন্য উনি তার কাছ থেকে নিয়ে হজরত হাফসা রাজি আল্লাহ তালানহার কাছে রাখলেন যেহেতু নিজের মেয়ে যে কোনো সময় প্রয়োজন হলে দেখা যাবে হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালানহুর পুরো যুগ পার হয়ে গেছে আর কোনো প্রয়োজন হয় নাই হজরত উসমান রাজি আল্লাহ তালানহুর যুগ শুরু হয়ে গেল তো হজরত আবু বকর রাজি আল্লাহ তালানুর যুগেও ওই কোরআনে কারি মার দেখার প্রয়োজন হয়নি হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালানুর পুরো যুগ পার হয়ে গেছে আর দেখার প্রয়োজন হয়নি তো এদের আমরা কি বুঝি যে কোরআনে কারিম আসলে লেখার মাধ্যমে হেফাজত হয় নাই বরং হাফেজদের মাধ্যমে আল্লাহ তালা হেফাজত করেছেন হজরত উসমান রাজি আল্লাহ তালানুর জমান আসলো আর ওই যেহেতু হজরত উসমান রাজি আল্লাহ তালানুর কাছে হজরত সাল্লাহ আলহি আসালামের দুই মেয়ে এক মেয়ে মারা যাওয়ার পরে আর এক মেয়ে দুইজনের বিয়ে হয়েছে হজরত সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম বলেছেন যে আমার যদি আরও একটি মেয়ে থাকতো আমি উসমানের কাছে বিয়ে দিতাম এই জন্য ওনাকে জন্যুরাইন বলা হয় হজরত উসমান রাজি দুইজনই হুজুর সাল্লাহ আলহি আসালামের জীবত দেশে মারা গেছেন হজরত উসমান রাজি আল্লাহ তালানু হজরত হাফসা রাজি আল্লাহ তালানুর কাছ থেকে আনলেন নাই ওনার কাছে রাখা ছিল হজরত উসমান রাজি আল্লাহ তালানুর যুগ অর্ধেক পার হয়ে গেল এরপর আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়া এই সমস্ত এলাকায় হজরত উসমান রাজি আল্লাহ তালানুর যুগে ইসলাম অনেক প্রচার এবং অনেক প্রসার লাভ করে অনেক দূর দূর পর্যন্ত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে একেবারে পাকিস্তানের যে এরিয়া বেলুচিস্তান ওই জায়গায় ওখানে এখনো সাহাবাই গ্রামের বানানো মসজিদ সাহাবাই গ্রামের কবর আছে হজরত উসমান রাজি আল্লাহ তালুর যুগে তারা এখানে আসছে যাই হোক হজরত উসমান রাজি আল্লাহ তালা আনহুর সময় যখন আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়াতে যখন যুদ্ধ হয় সেখানে হজরত হুজাইফা রাজি আল্লাহ তালানহু ওই যুদ্ধে ছিলেন হজরত হুজাইফা রাজি আল্লাহ তালানহু যখন যুদ্ধের থেকে ফেরত আসলেন আসার পরে হজরত উসমান রাজি আল্লাহ তালানহুকে বলেন যে হজরত উসমান রাজি আল্লাহ তালুর সময় ছিল অনেক লম্বা অন্যদের তুলে নেয় ওনার সময় তো লম্বা হজরত উসমান রাজি আল্লাহ তালানহুকে বললেন যে আমিরুল মিনিন যেহেতু ইসলাম যারা গ্রহণ করেছে দূরে দূরে যারা যারা আজামি তাদের তো ভাষা আরো বিনা তো তাদের জন্য তো কোরআন শিখাটা কঠিন এখন সমস্যা হয়ে গেছে সমস্যা হয়ে গেছে যে ওই যে সাবা আতু আহরুফিন সাত এক্সেন্টে কোরআনে কেরেম এখন সাত এক্সেন্টে এটা তো আরবদের জন্য যেহেতু আরবির হলো সাতটা ভাষা এখন মনে করেন যেমন এটা এক্সাম্পল হলো যেমন মনে করেন আমাদের বাংলাদেশে তো মোমিন শাহের একটা এক্সেন্ট চিটাঙ্গের একটা অ্যাক্সেন্ট সিলেটের একটা অ্যাক্সেন্ট কিন্তু বিভিন্ন বরিশালের একটা অ্যাক্সেন্ট রংপুরের একটা অ্যাক্সেন্ট এরকম হিসাব করলে দেখা যায় বিশ পঁচিশটা অ্যাক্সেন্ট এখন যদি কেউ বাংলা ভাষা শিখতে যায় তো তাকে কোনটা শেখানো হবে তাকে যদি এখন একজন শিখতে গেছে চিটাং তাকে চিটাং একটা শিখাই দেওয়া হলো একজন গেছে বরিশাল তাহলে বরিশাল একটা শিখাই দেওয়া হলো একজন গেছে সিলেট তাকে সিলেট একটা শিখাই দেওয়া হলো তাহলে সেও তো এসে বলবে যে আমি বাংলা শিখছি এখন যারা আজমি যারা মুসলমান হচ্ছে তারা এখন ওই যার কাছ থেকে কোরআন যেভাবে যে এক্সেন্টে পাচ্ছে ওইভাবে এখন যেহেতু ইসলাম তো অনেক দূর পর্যন্ত ছড়াই গেছে তা হজরত হুজাইফা রাজি আল্লাহ তালা আনহু আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা ওনাকে এই সমস্ত উম্মতের পক্ষ থেকে বদলা আল্লাহ তালা যেন ওনাকে দেন যে ওনার বিচক্ষণতার কারণে হজরত উসমান রাজি আল্লাহ তালা আনহু এই পদক্ষেপ নিয়েছেন উনি বললেন যে আমির মেনিন মুসলমান তো এখন বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলমান হয়ে গেছে তাদের ভাষা তো আরও বিনা এখন ওই যে সাবা আতা আহরুফিন এখন যে যেইভাবে কোরআনে কারিম পাচ্ছে ওইভাবে এখন তো এখন এরকম না হয়ে যায় আমাদের যারা আরবি তাদের জন্য তো এটা কোনো সমস্যা না তা আমরা তো এটা পার্থক্য করতে পারি এটা বুঝি এখন মনে করেন বাংলা ভাষায় মনে করেন যে আমাদের বাংলাদেশি সে তো সাথে সাথে বুঝবে ইসুব্যাতে চিটাঙ্গের ভাষা বুঝ 
উনি ওই আচ্ছা এই সে বগুড়ার ভাষায় বলছেন কিন্তু যে একটা লোক অল্প অল্প বাংলা শেখার চেষ্টা করতেছে সে যেহেতু আর বাংলাদেশ সেটা পার্থক্য করতে পারবে না হজরত হুজাই ফারা দিয়ে আল্লাহ তালু এটা অনুধাবন করেছেন যে কোরআনে কারিম নিয়া মুসলমানদের মধ্যে এখন বিভেদ সৃষ্টি হয়ে যাবে তখন এক একজন এক এক রকম এই বলবে এটাও কোরআন এই বলবে এটাও কোরআন এই বলবে এটাও কোরআন আর বাস্তবিকই কোরআন কিন্তু তারা তো ওই ভাষা জানে না হজরত হুজাইফা রাদি আল্লাহ তালা আনহুর এটা বোঝানোর পরে হজরত উসমান রাদি আল্লাহ তালা আনহু বলেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে তো এখন কিভাবে করা হয় হজরত জাহেদ ইবনে সাবেত রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে আপার ডাকা হলো কিন্তু হজরত জাহেদ ইবনে সাবেত রাদি আল্লাহ তালা আনহু তো হুজুর সাল্লাহ আলী সাল্লামের যুগের সাহাবি হুজুর সাল্লাহ সাল্লামের যোগ পার হয়ে গেছে আবু বকর রাদি আল্লাহ তালা যোগ পার হয়ে গেছে ওমর রাদি আল্লাহ তালা যোগ পার হয়ে গেছে হজরত উসমান রাদি আল্লাহ তালা অর্ধেক যোগ পার হয়ে গেছে এখন তো বুড়া হয়ে গেছে হজরত উসমান রাজি আল্লাহ তালা বলেন যে আপনার তো এক্সপিরিয়েন্স আছে একে তো আপনি কাঁপতে পেব হই যারা তাদের মধ্যে আপনি অন্যতম দ্বিতীয়ত যেহেতু আপনি আগে একবার এই কাজ করেছেন হজরত আবু বকর রাজি আল্লাহ তালা আনুর যুগে এই জন্য এই কাজ আপনারই করতে হবে উনি বলেন যে আমির মনে নামিত এখন বুড়া হয়ে গেছে হজরত উসমান রাজি আল্লাহ তালা আনু পাঁচজনের একটা গ্রুপ বানালেন পাঁচজন বা তিনজনের একটা গ্রুপ বানালেন এবং গ্রুপের কমিটি আর কি বলা যায় কমিটি বানালেন কমিটির প্রধান হিসেবে ওনাকে দায়িত্ব দিলেন এবং ওইভাবে ঠিক হজরত আবু বকর রাজি আল্লাহ তালা যেভাবে করেছিলেন যে ওই আসল কোরআন যাদের যাদের কাছে আসে যাদের যাদের কাছে আসল কোরআন আছে দুইজন সাক্ষী নিয়ে তারা উপস্থিত হবে মানে ওই আসল কোরআন যেটা হুজুর সাল্লাহ আলী আসলাম নিজে দেখেছেন এবং দুইজন সাক্ষী দেখুন ওই সাহাবাহ গ্রামের ভিতরে ওই যার যার কাছে যেভাবে ছিল ওইভাবে আনা শুরু হয়েছে সব একত্রিত হয়ে গেছে এখন রয়ে গেছে শুধু সাক্ষীও পাওয়া গেছে সুরাই আহজাবের এই আয়াতরে মিনাল মিনি নারে জালুন এই আয়াত পাওয়া যাচ্ছে না কেউ নিয়ে আসতেছে না আবার এলান করা হয়েছে এলান করার পরে হজরত হোজাইমা বিন সাবিত রাদি আল্লাহ তালাম আর ওইখানে ছিল কে হজরত আবু হোজাইমা বিন আউস ওই দুই আয়াত যে দেরিতে নিয়ে আসছিলেন আর এখন হলো হজরত হোজাইমা বিন সাবিত রাদি আল্লাহ তালাম তিনি বলেন যে দ্বিতীয়বার যখন ঘোষণা দেওয়া হয়েছে তখন বলেন যে এই আয়াত আমার কাছে আছে আমি তো সাক্ষী আছি যে হজরত সাল্লাহ আসলাম দেখেছেন কিন্তু আমার যে সাক্ষী হাজরত আবু বকর রাজি আল্লাহ সময় ছিলেন ওই সাহাবি মারা গেছেন এই জন্য আমি অন্য সাক্ষী তালাশ করতেছি তখন এটা বলার পরে সাহাবাহ কেরাম যারা জীবিত ছিলেন মানে উপস্থিত ছিলেন তারা বললেন যে কোনো এক ঘটনা ছিল যে হুজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হজরত হুজাইমা রাজি আল্লাহ তালা আনহুকে মানে দুইজনের হিসাব ধরেছেন মানে সাক্ষী হিসাবে যখন সাক্ষী বসে যে না সে একাই দুইজনের সমান হজরত জাহেদ ইবনে সাহেদ রাজি আল্লাহ বলেন যে যেহেতু আল্লাহ রসুল তোমাকে দুইজনের হিসাবে ধরে ধরেছে তো একটা তোমার সাক্ষীর দরকার নাই তোমার একার সাক্ষী যথেষ্ট কিন্তু পরে সাক্ষী পাওয়াও গেছে এবং হজরত জায়েদ জাহেদ ইবনে সাহেদ রাজি আল্লাহ তালান হোক পরে দেখেছেন যে এটাও ওনারই লেখা তো এটা হলো হজরত উসমান রাজি আল্লাহ তালা আনহর সময় এখন হজরত জাহেদ ইবনে সাহেদ রাজি আল্লাহ তালা আনহ কী করলেন এই সমস্ত কোরআন একত্রিত করার পরে ওই যে থৈলি হজরত হাফসা রাজি আল্লাহ তালার কাছে ছিলেন সেটাকে আনলেন এই দুটাকে মিলালেন ওই লেখার সাথে আর এই লেখার সাথে মিলালেন মিলানোর পরে হাফেজদের সাথে আবার ওটা মিলাইলেন মিলানোর পরে হজরত জাহেদ ইবনে সাহেদ রাজি আল্লাহ তালা আনহু কোরআনে কারিমের কয়েকটা কপি করলেন এবং হজরত উসমান রাজি আল্লাহ তালা আনহুর পক্ষ থেকে এটা হুকুম দেওয়া হলো যে এর যত এর এ ছাড়া এ যেগুলো সাহাবাদের কাছে থেকে এখন নেওয়া হলো এগুলো আর তাদেরকে ফেরত দেওয়া হবে না এবং হজরত উসমান রাজি আল্লাহ তালা আনহু পুরা দেশে ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে যার যার কাছে লেখা কোরআন আছে যে অবস্থাতে সমস্ত কোরআন যার কাছে যে কোরআন যেভাবে আছে ওই সমস্ত কোরআন একত্রিত করা হোক একত্রিত করার পরে ওই সব কোরআন একত্রিত করার পরে 
ওগুলোকে সব হাজরত ওসমান রাজি আল্লাহ তালহুর আদেশে জ্বালায় দেওয়া হয় পোড়ায় দেওয়া হয় আর এই যে কোরআনে করিমের কয়েকটা কপি পাঁচ কপি বা ছয় কপি যা করা হয়েছিল এর মধ্যে থেকে এক কপি সরকারি ভাবে রাখা হয় হজরত হাফসা রাজি আল্লাহ তালের কাছে যেটা ছিল ওই ভবনের কাছে রাখা হয় আর বাকি দেশের বিভিন্ন বড় বড় শহরে ওই সময় তো শহর কিন্তু এখন তো বলতে গেলে বড় বড় দেশ তার কারণ ওই সময় তো প্রায় পুরা এরিয়া একেবারে রাশিয়া পর্যন্ত এদিকে চীন পর্যন্ত এদিকে একেবারে আমাদের এই পর্যন্ত সব মুসলমান ছিল ইরান পর্যন্ত হজরত ওসমান রাজি আল্লাহ তালান সময় তো ওই সময় আর কি দেশের বড় বড় শহরে এখনের হিসাবে বলতে গেলে বড় বড় দেশে ওই কোরআনে কারিমের কপি রাখা হয় যে যার কোরআনে কারিমের প্রয়োজন সে শুধু এখান থেকে কপি করতে পারবে এখান থেকে লিখতে পারবে আর এছাড়া অন্য কোন কোরআন কেউ ব্যবহার করতে পারবে না তো এই যে হজরত ওসমান রাজি আল্লাহ তালহুর সময় যে কোরআনে কারিম আবার যে লেখা হয় যে কপি করা হয় এটা সর্বপ্রথম কাগজে লেখা হয় আর এর আগে কাগজেও ছিল চামড়ায়ও ছিল বিভিন্ন জিনিসের উপরে ছিল এই সর্বপ্রথম কোরআনে কেন কাগজে লেখা হয় কিন্তু কাগজে লেখা হয় ঠিকই কিন্তু এটা এখন যে আমাদের কাছে যে বাইন্ডিং করা কোরআন এরকম বাইন্ডিং করা ছিল না বরং আমরা ওই যে আমাদের বাচ্চারা ব্যবহার করে না যারা স্কুলে পড়ে এই যে বাইন্ডার এরকম বাইন্ডার যে আছে না এরকম বাইন্ডার ছিল বাইন্ডারের ভিতরে এরকম খোলা পেজ ছিল লেখা যেহেতু মানুষ কপি করবে তো এটা বাইন্ডিং করা হয় না এরকম বাইন্ডিং করা কিতাব যেরকম এরকম করা হয় না বরং বাইন্ডারের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন খোলা পুরা কোরআনে কেন খোলা পেজ তো এই জন্য বলা হয় হজরত ওসমান রাজি আল্লাহ তালু জামি অল কোরআন আসলে শব্দটা জামে অল কোরআন নয় বরং হজরত ওসমান রাজি আল্লাহ তালু হলেন জামে অন মানুষের জন্য কোরআনে কারিমকে একত্রিত করেছেন এই হিসাবে হজরত ওসমান রাজি আল্লাহ তালু জামে অল কোরআন কিন্তু সত্যিকার অর্থে কোরআনে কারিমের জামে একত্রিতকারী হজরত আবু বকর রাজি আল্লাহ তালু তো এইভাবে কোরআনে কারিম সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং এখন যে আমাদের সারা দুনিয়াতে যত কোরআন এগুলি সব এই জন্য মুসাফে ওসমানই বলা হয় ওই যে উসমান রাজি আল্লাহ হজরত উসমান রাজি আল্লাহ তালান যে বিভিন্ন জায়গায় যে কপি যেইভাবে কোরআনে কারিমে রেখেছিলেন তার থেকেই কপি করা হয় এবং যত কোরআন সারা দুনিয়াতে এখন পাওয়া যায় সব ওই হজরত উসমান রাজি আল্লাহ তালানুর একত্রিত করা ওই কোরআনের থেকেই এই হিসাবে হজরত উসমান রাজি আল্লাহ তালানুকে বলা হয় জামে অল কোরআন জামে অন লিন নাসি আল কোরআন মানুষের জন্য কোরআনে কারিমকে একত্রিত করে বারাল এর দ্বারা এটা বোঝা গেল যে কোরআনে কারিমের হেফাজত ওই যে হজরত উসমান রাজি আল্লাহ তালহ যে একত্রিত করেছিলেন তো ওটা আসলে কোরআনে কারিমের সংরক্ষণের জন্য নয় বরং সারা দুনিয়ার মানুষ যেন একই কোরআনের উপর চলে আসে এটার জন্য সারা দুনিয়ার মানুষ যেন একই কোরআনের উপর আসে এই জন্য কিন্তু কোরআনে কারিমের হেফাজত হাফেজদের মাধ্যমে করা হয়েছে যেহেতু হাফেজ যারা তারা তো একইভাবে করতে না তো কোরআনে কারিমের হেফাজত আসলে হাফেজের দ্বারা করা হয়েছে এবং হেফজের দ্বারা করা হয়েছে ঠিক হাদিসও এইভাবে হেফজের দ্বারাই সংরক্ষণ করা হয়েছে তো আজকে আমরা এই পর্যন্তই রাখি ইনশাল্লাহ তারপরে হাদিসের ব্যাপারে যে হজুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম লিখতে নিষেধ করেছিলেন এবং এর মধ্যে যে এর আগে বলা হলো এছাড়াও আরো হেকমত আছে এছাড়া আরো এর মধ্যে হেকমত আছে এ ব্যাপারে ইনশাল্লাহ আগামী সপ্তাহে আমরা আলোচনা করব আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে সঠিকভাবে কোরআন এবং হাদিস পড়ার এবং বোঝার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করেন ওয়াখির উদ্দামান আলহামদুলিল্লাহ রবিলা আলমিন